Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier an der Saale hellem Strande. Aber wer denkt, das wird heute ein gemütlicher Flussspaziergang, den muss ich leider enttäuschen. Denn heute geht's hoch hinauf. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. Als Startpunkt für diese 5,5 Kilometer lange Wanderung würde ich euch den Parkplatz am Alten Schützenhaus in Kala direkt an der Saale empfehlen. Nach einem ersten Blick auf die wunderschöne Saale, welche wir ja auch schon mehrfach besucht haben, folgen wir diesem Splittweg und bekommen bereits den ersten Blick auf unser Ziel, die Leuchtenburg, die Königin des Saaletals geboten. Wir nutzen diesen kleinen, angenehmen und schmalen Pfad in Flussnähe. Wie ihr selbst sehen könnt, bekommen wir viele schöne Bilder auf die Stadt des Porzellans Kala und die wunderschöne Saale. Und siehe, wer war denn hier zu Besuch? Auf Höhe des Sportplatzes nutzen wir die erste Brücke, welche wir vom Weiten bereits erkennen konnten und wechseln die Flussseite. Nach einigen Metern über diese Insel wartet Brücke Nummer 2. Auf der anderen Seite angekommen, folgen wir erneut der blauen Markierung nach links auf diesen angenehmen Weg. Schaut man genauer hin, dann entdecken wir wieder den typischen Muschelkalk, welchen wir bereits auf der Saale Horizontale um Jena begegnet sind. Schließlich öffnet sich die Landschaft und wir erreichen diese schöne Wiese. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auf der Bank den Anblick genießen, doch dann wird es langsam ernst. Wir müssen rechts hochgehen. Zunächst geht der Anstieg noch moderat und durch den Pfad ist er auch sehr angenehm. Dann erreichen wir diesen Abzweig und wir biegen nach rechts Richtung Leuchtenburg-Dohlenstein ab. Durch schöne Mischwälder führt der Weg immer steiler nach oben und zugegeben, ein klein wenig lässt man schon Schweiß. Aber alles hat ein Ende, so auch diese Steigung. Und wir erreichen erneut eine schöne Wiese. Seht selbst, welch ein Genuss fürs Auge. Setzt euch ruhig einmal in Ruhe hin, denn unser Ziel, die Leuchtenburg, ist ja auch schön zu sehen und genießt das herrliche Panorama. Ich kann mich hier oben überhaupt nicht satt sehen. Egal, ob man Richtung oberes Saaletal schaut, wo sich ebenfalls viele schöne Ausflugsziele befinden, beispielsweise der Hohen Warte Stausee, oder hinunter Richtung Jena, wo übrigens auch das Leutratal liegt. Doch nun heißt es ein letztes Mal tief durchatmen und die letzte kleine Steigung hoch. Dann ist es vollbracht. Wir stehen zu Füßen der Leuchtenburg der Königin des Saaletals. Über die Burg selbst kann man jede Menge erzählen und sie ist zu jeder Jahreszeit ein Besuch wert. Aber das werden wir in einem späteren Film nachholen. Jetzt kehren wir zunächst ins Besucherzentrum ein und löschen erst einmal unseren Durst. Sozusagen gratis bekommt man einen anderen neuen schönen Anblick dazu geboten. In der Burg selbst gibt es noch das urige Burgrestaurant mit mittelalterlichen Ambiente zum Einkehren. Aber wie erwähnt, das Thema Burg sprengt heute den Rahmen. Nach unten geht es ja theoretisch ganz einfach. Doch bevor ihr einfach so losrennt, aufgepasst. Denn was ihr definitiv nicht auslassen solltet, ist der Panoramaweg um die Burg herum. Nicht nur wegen seiner namensgebenden Panorama-Aussichten. Obendrein gibt es hier eine interessante Ausstellung zu finden. Unter dem Motto Glut ist Geist wird die Geschichte der Wandervögel auf der Leuchtenburg vorgestellt. Die Geschichte einer Jugendbewegung auf der Suche nach dem anderen Leben. 
Schon damals waren Teile unserer Vorfahren auf der Suche. Habt ihr euch ausreichend umgesehen, dann steigen wir zunächst die Treppen in Richtung Parkplatz ab. Vorbei an diesem interessanten und sehenswerten kleinen Weinberg. Anschließend verlassen wir den Weg zum Parkplatz, kreuzen nämlich den breiten Weg und laufen den kleinen, schmalen Pfad gegenüber nach unten, auch wenn das Schild Kala ein wenig versteckt ist. Nach einem Stück dieses interessanten Hohlwegs öffnet sich die Landschaft wieder und wir bekommen zunächst die schönen Wiesen wieder geboten. Bis zur Straße. Aber wer jetzt einen Schreck bekommt, keine Panik. Die Straße können wir links liegen lassen, wir nutzen nämlich diesen kleinen, ein wenig versteckten Pfad. Wem das jetzt zu suspekt ist, unten in der Beschreibung stelle ich euch wie immer die Links zu Auto Active und Komoot ein und dort könnt ihr euch die GPS-Daten bei Bedarf herunterladen. Na, muss man das kommentieren? Ich hoffe, dieser Hangweg ist auch nach eurem Geschmack. Nach der erneut genialen Aussicht an der Bank laufen wir den Wiesenpfad nach unten. Unten angekommen, queren wir die Straße, gehen an der nächsten Wegkreuzung links. Der rechte Weg ist für Rindviecher und alle, die damit zu tun haben, reserviert. Vorbei an den typischen Kalksteinwänden erreichen wir schließlich den Rand von Kala. An der Hauptstraße angekommen, sehen wir zunächst, es gibt hier noch viele schöne Möglichkeiten zum Wandern. Aber heute biegen wir rechts ab. Vorbei am Thüringer Hof erreichen wir schließlich wieder die Brücke über die Saale. Versäumt nicht, euch noch einmal umzudrehen. Und so wären wir eigentlich am Ziel angekommen. Wer sich jedoch noch die Zeit nimmt und das schöne, altehrwürdige Kala anschauen möchte, der macht definitiv keinen Fehler. Ich hoffe, die Tour hat euch trotz schweißtreibenden Anstiegs gefallen und in diesem Sinne, ciao, bis bald.